Πάμε να τα δούμε λοιπόν. Ε, έχω βάλει, όπως έχω πει και σε άλλο βίντεο βέβαια, αλλά θα τα ξαναπώ μία τώρα μια και θα πω και για τις τιμές τους και συνολικά πώς μου φαίνονται. Ε, το fly screen, bar and mirrors, που χρειάζονται και τις, τα ειδικά αντίβαρα εδώ πέρα, ε, προστατευτικά μηχανής, τα χερούλια τέλο πάντων για σαν επιβάτη, τα μπομπινς για πάντοκ, το βάζω να καθαρίζει την αλυσίδα και πρόσφατα έβαλα τα ε, τα προστατευτικά εδώ το, ε, στη, την κάτω, την καρίνα ε, έξτρας που δεν είναι Triumph έχω βάλει το προστατευτικό εδώ του, του ψυγείου μια ζελατίνα, δεν ξέρω αν φαίνεται εδώ πέρα πάνω, μέχρι εδώ κάπου φτάνει, είναι μια ζελατίνα για να προστατευ, προστατεύει τα όργανα και άσχετο επίσης με την Triumph είναι και το Navigation εδώ πέρα, το Quad Lock θα το πω και γι' αυτό και επίσης κάτι μικρούλι είναι αυτές οι ταπούλες θα βάλω για όλα αυτά links ε, που τα βρήκα και θα πω λίγο και για τις τιμές και πως μου φαίνονται συνολικά σαν ε, σαν mods που έχω κάνει στη μηχανή θα ξεκινήσω από μπροστά προς τα πίσω λοιπόν, η, το μασκάκι εδώ πέρα δεν κάνει τίποτα άλλο εκτός από το να προστατεύει τα όργανα και να προσθέτει λίγο στο, στο look της μηχανής το οποίο είναι υποκειμενικό βέβαια, μπορεί κάποιος να το θέλει εντελώς γυμνό ε, Το μόνο που μου φαίνεται περίεργο είναι ότι από την Triumph μου έχουν βάλει το mat ενώ η μηχανή είναι για αλυστερή εδώ το, το ασημένιο ε, Υποθέτω ότι αυτό πάει κανονικά στην ε, mat μαύρη version της μηχανής και όχι το τέτοιο αλλά τόσο, δεν με πειράζει, δεν είναι ότι δεν ταιριάζει, δεν είναι, δεν είναι άσχημο ε, μετά εδώ, στο προστατευτικό του ψυγείου που είναι της Evotec αν φαίνεται η μάρκα, φαίνεται είναι από αλουμίνιο, είναι αρκετά καλή κατασκευή έχει και κάποια εδώ μικρά λαστιχάκια σε 5-6 πλευρές του, του, του προστατευτικού για να μην ακουμπάει ακριβώς το ψυγείο, μην έχει τις επαφή άμεση αλλά να μην έχει και κραδασμούς, να μην ακούς δηλαδή διάφορα τρεξίματα όταν τρέχει, Α, επιτρέπει να, φεύγει, να μπαίνει αρκετό αέρα, οπότε δεν έχω καταλάβει καμία διαφορά στην ε, θερμοκρασία τη μηχανή και φαίνεται και αρκετά καλή η κατασκευή. Τα προστατευτικά εδώ είναι πάρα πολύ καλά και να πω τι εννοώ πάρα πολύ καλά, βέβαια. Εκτό το ότι είναι, μοιάζουν να δένουν με τη μηχανή, γιατί έχω δει κάποια τα οποία είναι κάτι στρογγυλά, περίεργα τέλο πάντων, σαν μανιτάρια και ίσω και λέγονται και έτσι. Ε, Εντάξει, έχουν αυτό προφανώ έχουν το λογοτυπάκι εδώ τη Triumph, αλλά είναι πολύ καλά γιατί δυστυχώ μου έχει πέσει μια φορά η μηχανή. Εδώ δεν ξέρω αν φαίνεται μια γρατζουνίτσα μικρή. Σε στάση έκανα μια μαλακία, τέλο πάντων, κλασικά εικονογραφημένα. Ε, και μου σπασε η μανέτα και πρέπει να την αλλάξω. Αυτό ήταν, δηλαδή δεν είχε πάθει τίποτα άλλο η μηχανή. Bun and Mirrors είναι πάρα πολύ σταθερή, είναι πολύ πολύ ωραία φτιαγμένη, δηλαδή. Νομίζω φαίνεται εδώ και η ποιότητα κατασκευή με το μεταλλικό το χείλο γύρω γύρω που έχουν το λογοτυπάκι εδώ κτλ. Νομίζω όμω, τώρα αυτό που θα πω, δεν ξέρω αν θα το πιάσετε ακριβώ πώ το εννοώ, επειδή έχει τρία στρογγυλά τώρα σε μία, θα γίνω περίεργο, η μηχανή, ένα το φανάρι και δύο τώρα τα... του κα... τους καθρέφτε μου, φαίνεται λίγο περίεργη οπτικά. Δηλαδή μπορεί να προτιμούσα να πάρω του Speed Twin ή του Speed Triple, ξέρω εγώ, τους καθρέφτες που είναι κάπως πιο οβάλ το σχήμα. Μετά λοιπόν, άλλο τη Triumph που έχω βάλει, όπως είπα είναι τα Grab Rails, έχω πει και παλιότερα τα, για τους συνεπιβάτες, ότι τα βάλα και μόνος μου, δυστυχώς δεν έκανα βίντεο, είναι πολύ απλή διαδικασία, πρέπει να βγει το κάθισμα, βγαίνουν τέσσερις βίδες αν θυμάμαι καλά, μάλλον δύο και δύο, και υπάρχουν και άλλε δύο εσωτερικά αν θυμάμαι καλά μέσα στο κάθισμα και μπαίνουν αυτά και τέλος, δηλαδή δεν είναι τίποτα, ήταν μισή ώρα δουλειά. Ε, απλά θες αυτά, στεράκια και άλλα διαφορών τύπων για να μπορείς να το βάλεις ε, μια χαρά είναι ε, δηλαδή και να μην τα βάλεις να σου πω την αλήθεια δεν ξέρω εδώ που τα λέμε προσθέτει λίγο στον όγκο της μηχανής όπως έχω πει παλιότερα ε, αλλά ας πούμε με τη γυναίκα μου πάμε βόλτες δεν πιάνεται ποτέ από αυτά πιάνεται από πάνω μου και μετά τα bobbins που okay, τι να πω για τα bobbins, bobbins είναι δεν είναι κάτι να πω μια χαρά κάνουν τη δουλειά του, στηρίζουν τη μηχανή Προφανώ θες πάντοκ. Και στο τέλος, 
για, το, για την Καρίνα, όπως είπα, της, ε, εδώ κάτω της μηχανής, που νομίζω, άμα τη δούμε και από μακριά, όντως δεν είναι καλύτερα, ε, νομίζω, σαν μηχανή. Ε, αλλά βοηθάει γενικά στην αισθητική του, είναι μεταλλικό, είναι από αλουμίνιο, δεν κάνω λάθος. Καλά, με τόση ζέστη δεν μπορείς να είναι και πλαστικό. Αλλά, εξηγήστε μου κάτι, και εσείς την τράιμ. Αυτό εδώ ρε παιδιά, γιατί είναι μαύρο, μεταλλικό γυαλίστερο, δηλαδή κάποια πράγματα δεν μπορώ να καταλάβω ποιος τα σκέφτεται. Γιατί να μην ήταν όλο το ίδιο ή να μην έχεις πάπου πουθενά αυτό το υλικό. Εντάξει, όχι στις ζάντες ας πούμε αυτό το, το φινίρισμα, αλλά πώς να το πιάνω. Και από εδώ δεν έχει, αν θυμάμαι καλά. Όχι, δεν έχει. Δεν έχει τέτοιο. Ωραία. Λοιπόν, τώρα θα λέω τιμές, όπως τα έχω και γραμμένα τώρα εδώ είναι αλήθεια. Λοιπόν, οι, οι καθρέφτες δεν μπαίνουν μόνοι τους, χρειάζονται αναγκαστικά έξτρα τάπες. Άρα καθρέφτες αν θες να βάλεις Triumph προφανώς είναι 40 ευρώ αυτό, ε, αυτά τα δύο νο. Και οι καθρέφτες ε, 241, άρα πάμε στα 280. Φτηνούς δεν τους λες. Αλλά όπως είπα είναι πάρα πολύ καλή ποιότητα των υλικών. Ε, δεν είναι, δε, είναι συμπαγή, δε, δεν έχει τίποτα. Έχει και ωραία έτσι όπω είπα τα φινίδισματα. Είναι, είναι ωραία φτιαγμένη. Λοιπόν, fly screen έχει 140. Που είναι το προστατευτικό του ψυγείου. Δεν θυμάμαι ακριβώ τιμή. Το πήρα από Αγγλία. Άρα πλήρωσα και εκτελονισμό. Αλλιώ κάνει κανονικά 60. Δεν θυμάμαι. Θα βάλω όμω τα links. Πάλι ξαναλέω. Τα. Frame protection έχουν 175. Αυτά όλα που λέω οι τιμέ εδώ μεταξύ ξέχασα να πω είναι χωρί την εγκατάσταση. Okay. Γιατί αν τα πάρει, υπάρχει και χρόνο εγκατάσταση από την Drive που χρεώνεται αναλόγω. Αλλά θα το εξηγήσω λίγο πώ δούλεψε και για μένα γι' αυτό και πιστεύω θα δουλέψει και για όλου. Δεν είναι κανέναν κάτι ιδιαίτερο για μένα. Η Καρίνα 182 ευρώ είναι η τιμή εδώ τη αντιπροσωπεία. Α, και ξέχασα να πω και αυτό. Και το Tank Pad. Okay, το Tank Pad είναι στα 38. Το έχω ξαναπεί και σε άλλο βίντεο. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλέστο και κάνει φοβερά τη δουλειά του. Δεν κρατζουνιέται και να κρατζουνιστεί. Μετά από λίγο κάπω θα σκουπίσει και φεύγουν. Είναι πάρα πολύ καλό. Θα το συνιστούσα όπω και δίποτε. Γιατί εκεί οι γρατζουνιέ με τα μπουφάν και όλα αυτά είναι πολλέ. Και τα bobbins λοιπόν 29 ευρώ. Ξέχασα να πω για το προστατευτικό εδώ του, του Καντράν. Ε, το οποίο αλήθεια δεν θυμάμαι πόσο είχε. Θα πω κάτι 20 ευρώ, αλλά θα βάλω την τιμή στην τύχη. Και ε, το quad lock. Το quad lock εδώ πέρα είναι μαζί με dampener, με πώς το λένε, ε, να απορροφά τους κραδασμούς. Ε, γιατί έχω διαβάσει διάφορα που λένε ότι ε, χαλάνε τις κάμερες και το GPS, τη, οι δονήσεις των κινητών. Ε, κάνει εξαιρετικά τη δουλειά του. Ανάλογα λοιπόν το αξεσουάρ σου, θα πω κάτι μεταξύ 100 με 130 ευρώ πάει αυτό. Αλλά μου αρέσει περισσότερο από όλα αυτά με τα, τα περίεργα που είναι με λαστιχάκια που πιάνει, είναι τεράστια και νομίζω ότι αυτά κάπου εκεί πάνε. Αν θε να πάρει κάτι καλό, έτσι. Τώρα, αυτέ εδώ οι ταπούλε που έβαλα μόλι αφαίρεσα του καθρέφτε από το Amazon 15 ευρώ, χωρί τα μεταφορικά όμω, αν θυμάμαι καλά. Και τα Grab Rails που τα, για το συνεπιβάτη ε, 182 ευρώ. Τέλο πάντων, σύνολο. 1200-1300 στην Triumph λοιπόν μέχρι τώρα ό,τι έχω πάρει μου έχουν κάνει και μια έκπτωση δηλαδή αν πούμε ότι της Triumph τα υλικά τα, τα, τα πράγματα ήταν 1000 δεν έχω δώσει τόσα έχω δώσει λιγότερο γιατί μου κόβανε πάντα κάτι ε, και, πο, και τις περισσότερες φορές μου κάνανε δώρο για την εγκατάσταση εντάξει κοίτα τώρα καθρέφτες τους έβαλα εγώ αλλά την ποδιά ας πούμε θα την έβαζα, δεν είναι δύσκολο. Υπάρχει ένα site, το triumphinstructions.com το οποίο βάζει στον κωδικό του, του, του αξεσουάρ και κατεβάζεις μετά τις οδηγίες, ακολουθείς τα βήματα και τέλος. Δηλαδή είναι, δεν υπο, είναι 10 βήματα σχεδόν να τα βάλεις, δεν είναι κάτι. Αλλά τόσο, αυτό που θέλω να πω είναι ότι μου βάζανε δώρο και την εγκατάσταση μου κάναν και μια έκπτωση. Αυτά λοιπόν με αυτό το βιντεάκι και θα τα πούμε στο επόμενο.